2023年度10月4日全日程が終了しましたちょっと早すぎます規制もなくなりたくさんのファンの方グラウンドに足,足を運んでいただきそして大声で声援歓声たくさんいただきました1年間本当にありがとうございます改めてファンあってのプロ野球ファンあってのジャイアンツ本当にそう思いました本当にありがとうございます<笑>チームは昨年度 B クラス脱会という目標の中懸命に戦ってまいりました先ほどのビデオを見てると優勝してるかのようなゲーム<笑><笑>うまいなうん、しかし、道のりは険しいものでした<笑>選手、コーチ、スタッフ、全力で戦い、一つになり戦いました。しかしか力及ばず成績、皆さんの前で誇れるものはなく、期待に応えることができませんでした、これは一重に監督であり、私の指導不足、私の責任であります、本当に申し訳ありませんでした。ここにいる選手たち、来年も戦ってくれる選手がたくさんいます、どうか今年の気持ち、ユニフォームに染みつけ、その悔しさを心に刻んで、来年は戦い抜きます、今年と変わらぬ温かいご声援を。ファンの皆様、よろしくお願いいたします。これから。個人的な。話をさせていただきます。二十二歳。巨人軍に入団しました。選手。十五年。コーチ3年監督17年35年戦い抜きました現在65歳その時々のオーナー勝利さん渡辺さんそして現オーナーの山口さん育てていただき託していただき感謝しておりますしかし勝負の世界が厳しいということは当然理解しております17年監督をやり私の父の教え一つ最後まで生きたことがあります考え事悩み事心配事監督になれば監督になれば
増えるとただしどこに枕に頭をつけたら寝るんだどうしても考えたいそういう時は部屋に電気をつけて椅子に座って考えろと最後の最後までこの教えは私の中で教訓としそしてエネルギーとして変わりましたいつも朝は希望にしてよし今日はやるというふうに思って目覚めたそれはこ,れがこのことがあったからだと思います球場に来れば勝利勝つことを一心に考える最善策とは何ぞや全力で一日一日一試合一試合戦ってまいりました今回このような成績に終わり山口オーナーともしっかりと話をしました B クラス確定と言った夜にそしてその時に2つのことを約束しました一つは辞任しますもう一つは若い新しいリーダー安倍晋之助君にチームを託そうそういう決断をしました。の皆様そしてベスターズファンの方も残っていらっしゃいますそれと野球ファンの皆様本当にお世話になりましてありがとうございました私の心境は一点の曇りもございません晴れ晴れとした気持ちでバトンを安倍監督に渡しマイクも渡します本当にありがとうございました。<笑>